Las Tortas El Cochinito fue el segundo negocio de este giro establecido en la ciudad de Los Mochis. Don Baldomero Rodríguez, junto a su esposa Magdalena Beltrán, le apostaron a este tipo de gastronomía, la cual en aquel entonces era una novedad. La primera ubicación fue sobre la calle Leiva, casi esquina con Independencia, donde Don Baldomero acondicionó un pequeño espacio en su tienda de tornillos. Mi padre tenía un negocio ahí en ese local que se llamaba Tornillería, Tornillo de Construcción se llamaba en aquel entonces. Y al ver, digamos, que nosotros, que él decidió, digamos, iniciar el negocio de las tortas, pues se abrió un espacio ahí en el mismo, en el mismo local donde cabía una mesa y sillas. Desde 1953, este alimento veloz y callejero, ahora una tradición de las familias enteras, guardaba un toque especial en la preparación de la carne que realizaba la señora Magdalena Beltrán. Es por ello que se convirtieron en las favoritas. El toque especial era la, la preparación de la carne, ¿no? ya que mi madre la, era la que preparaba la carne, las, las este, metía en horno, en un horno, y ahí, digamos, este, se, se cocía y eso, y ya salía la, la carne, ¿no? Y le daba un buen sabor. Y además, pues, se hacían eh, con, con repollo y esto, ¿no? Entonces, eso le daba también un toque especial. Con el paso del tiempo, don Roberto Rodríguez continuó con el legado de su padre y años más tarde nació Tortas y Flautas el Cochinito sobre Leiva y Morelos. Kenia García, Mega Noticias.